I Kabul ligger en dansk startet cirkusskole for børn. Det er en fantastisk åndehul for flere hundrede afghanske børn. Nu mangler de udstyr, og det vil Aarhus Produktionsskole gøre noget ved. Vi talte med Kramer Madsen. Han har også lånt os nogle videobånd fra skolens aktiviteter, som vi ser her. Aarhus Produktionsskole er jo gået i krig med at lave en gigantisk indsamling til et uh, cirkusprojekt ude i Afghanistan. Uh, jeg mødte uh, Berit, som uh, er en del af hovedmændene bag projektet ude i Afghanistan uh, sidste år, hvor hun sagde, at uh, de var simpelthen ved at i deres egen succes, fordi at, uh, det, jamen, skolen var simpelthen blevet så stor, og der var så stor tilsøgning til det. Det eneste problem, de havde, det var, at de stort set manglede alt. Altså, det var fra et cykler til tegnegrejer til, ja, man nævnte det i flæng. Og i, i et øjeblik, så tænkte jeg, at det der, det klarer vores produktionsskole. Vi går bare i krig med at indsamle det her. Øh, vi laver simpelthen 14 dage, hvor vi sætter skolen på den anden ende. Øh, hvor vi sætter vores elever i, øh, i sving med at se lidt ud over deres egen næsetip. Og gøre en forskel for nogle børn ude i Afghanistan. Vi har købt en 20-fods container. Den er stor. Der kan være meget i. Vi, vi har ringet rundt til erhvervslivet i Aarhus fra teater til, jamen, til hvad som helst og fået doneret en masse ting ind i den her teknisk grej, som selvfølgelig hver mand ikke har. Der hvor hver mand kan komme ind, der hvor børnene kan gøre noget, konceptet her, det er barn til barn, det er, at man står med sin etjulcykel, sin løbehjul, sit uh, hulehopring, ting som man tænker, det er simpelthen for, for godt til at smide på Eskelund, til at smide ud, det kunne komme i den blå vis, jeg får det egentlig aldrig solgt, jeg giver det videre, så kan man uh, tage sit løbehjul, sin etjulcykel, sin hulehopring, det som har en god værdi for en, og sige, det har jeg lyst til at give til et andet barn i Afghanistan, det skal selvfølgelig være funktionelt. Så kan man møde op ned i Tivoli Friheden på torsdag den 8. kl. 13. Gå op til billetlugen og sige, Dags, jeg vil gerne ind. Jeg har et løbehjul, jeg har en hulehopring, jeg har en god ting her til containeren til barn til barn, som jeg rigtig gerne vil donere. Så gør barn det en kæmpe forskel. Til gengæld så donerer vi, eller giver vi ungerne en oplevelse ude i Tivoli, hvor der er et varieret program af en forestilling, Benny og Brandhane, som er en børnefamilieforestilling. Der vil være noget tryl, der vil være noget ansigtsmaling, der vil være noget musik, der vil være, jamen, der vil være et godt spekter af underholdning fra kl. 1 til kl. 17. Kl. 17 laver vi en anden ceremoni, hvor vi får lukket den her container ned, øh, og så siger vi, vi siger tusind tak, og så sender vi en varm tanke til de børn ude i Afghanistan, som vi så lukker vores øjne, og ser et billede af, at når de åbner den her container, så ryger deres kæber simpelthen ned i den afghanske muld, i dyb begejstring over, at der er nogle andre børn i en anden verdensdel, som har offert 
det, som er småt for dem, men som er stort for de børn ude i Afghanistan. Og de tager tingene ud af containeren, og lige pludselig får det et nyt liv og et nyt virke. De her børn ude i Afghanistan, der er 600 børn, der er samlet omkring den her skole, øh, hvor der er 30 ansatte. Og det er jo under forhold, som, jamen, som ikke er til at forestille sig. Det er jo, der er en ringemur om, om deres, øh, de tre skoler, de har. De har en i, i, i hovedstaden Kabul og to ude i oplandet. Sikkerhed er selvfølgelig en kæmpe, kæmpe øh, ting derude. Fordi det er selvfølgelig, øh, Taliban er jo der, hvor de er. Øh, men, men de har store anerkendelse i lokalmiljøet, det her mobile circus for children. Forældrene de står simpelthen i kø for at få lov for deres børn ind på den her skole. Det, det der er vigtigt for, 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 for dem, det er selvfølgelig et, det er at, at få gen de her børn nogle, færd, nogle, nogle kunstneriske færdigheder. Samtidig med så går de jo i skole og får noget, noget skolekendskab. Og det er både piger og drenge. Og så kan man sige, at det er jo et, et, et samfund, som er i den grad øh, muslimsk. Så pigerne, de må nogle ting. Altså piger må for eksempel ikke købe rigtig ud cykel. Øh, til gengæld så er de massivt stærkt i alt, hvad det her jonglering og sådan noget. Og så laver de nogle helt specifikke forestillinger, hvor det kun er pigeforestillinger. Og, og, øh, og hvor der er nogen, hvor det kun er drengeforestillinger, sådan de får lov at køre på begge dele. Så det er et super, super sejt projekt, og Berit, som øh, den ene af de der to øh, øh, personer, som er står bag, hedder, har været der i syv år, uden at blive slået ihjel, vel at mærke. Øh, så, så det kan sagtens lade sig gøre, så derfor synes jeg bare, at det er super vigtigt at støtte det. Og en af de måder, man kan støtte det her på, er selvfølgelig at møde op ude i Tivoli Friheden. Og hvis man ikke har mulighed for at møde op i Tivoli Friheden, jamen så kan man... Trop op i Lystrup om mandagen, i bedre om tirsdagen, i morges lidt om onsdagen, ude omkring superbusen med vores container og står der, og man tager ikke fejl af den. Der står simpelthen barn til barn, donerer et stykke legetøj til børnene ude i Afghanistan. Så, så det er, der er simpelthen ingen argument for ikke at møde op her. Og hvis man ikke kan komme nogen de steder, så kan man komme op på Katrin ved vej 113 og lægge sine ting. Vi gør en forskel. Vil du være med til at gøre en forskel? Det håber jeg, du vil.